stratejik oy mu kullanacak yoksa İyi Parti'ye mi oyunu verecek? Bu e, İyi Parti'nin bugün bu kararı alması her zaman söylediğim gibi yine söylemek istiyorum. İyi Parti bir siyasi partidir. Her siyasi partinin bir iddiası vardır. Ve elbette ki kendisi e, bütün Türkiye'de aday çıkarabilir. E, bu olabilir. E, fakat e, geldiğimiz noktada 35 üye hayır diyor. 14 üye ise evet diyor. Yüksek 35 evet 14 şey evet. hayır. Evet. 35 evet. Evet evet 14 hayır diyor. Ve hem bu rakamsal olarak bir oransal olarak bir değerlendirin hem de İyi Parti bunu gerçekten tam olarak ne için yapıyor? Peki söyleyeyim. Şu önümdeki nota bakar mısın? 22 Kasım 2018. Nerede konuşuyorum? Meltem TV. Yine neyle ilgili? Yerel seçim yapılacak. Şimdi bak konu, maddeler madde, görüyorsun. Aritmetik olarak da sıralamışım. Bir cümlem var. Önce öyle başlayayım. Hı. İYİ Parti'nin düşüncesi şöyle. AKP kaybetsin ama CHP kazanmasın. Bunu diyorum ki bunu düşünüyorlar. Burada ana mesele şu. CHP'nin kaybı bana ne kazandırır? Bak 2018'de bunu söylemişim. Güzel. Şimdi bugün de baktığın zaman mesele. Şimdi şöyle başlayayım. İYİ Parti'nin seçmeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni aynı coğrafi banttalar. Baktığımız zaman önümüze haritayı koyalım. Arkadaşlarımdan da rica etsem son seçimin haritasını bir ekrana getirse ne söylemek istediğim daha iyi anlaşılacak. Arkadaşlarım bulsunlar evet onu evet, son seçim rica, haritasını. Rica edeyim arkadaşlar. Daha önce söylemedik çocuklar da haklı biraz zorlanırlar evet. bulmak için. Neyse efendim baktığımız zaman ne göreceğiz? Bak Trakya'dan itibaren baktık Ege'ye iniyoruz aşağı Akdeniz'e geliyoruz. Şimdi buraya gömülü olduğunu göreceğiz. Güzel. AKP ve MHP açısından da baktığımız zaman Orta Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu görüyoruz. Güney Doğu Anadolu, işte HDP ya da şey şimdiki HDP diyelim. Şimdi orada böyle bir bant çizgi görüyoruz. Madem ki İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi şu anda böyle bir halk tarafından böyle bir banta mahkum edilmiş, o zaman akıl neyi emrediyor? Akıl şunu emrediyor. Diyor ki, arkadaş burada doğru mesele şudur, ittifak. Şu, şu anda AKP ve MHP'nin bir ittifak yine devam edecekler. Şimdi MHP açısından neyi biliyoruz? MHP açısından şunu biliyoruz. AKP tarafından meclise getirilen bütün yasalara, bütün taleplerin hepsine evet diyeceksin. Muhalefet tarafından getirilen her şeye hayır diyeceksin. Şimdi bu şekilde oturulmuş mu? Oturulmuş. Başka bir şey anımsatayım şimdi buradaki stratejik açıdan yapılan yanlışlıklar konusunda. Şimdi anlatacağım meseleyi tam, üstü, tam üstüne açmayacağım ama Hı. Lütfü Turkkan da Meral Akşener hanımefendi de anımsayacaklar anlatacağım meseleyi. Şimdi bu ittifak konuşulduğunda CHP ile ben bir şey söylemiştim. Demiştim ki sakın genel başkanlar olarak kameraların önüne geçerek ittifak açıklamasını yapmayınız. Niye? Çünkü demiştim Devlet Bahçeli çok sert biçimde tepki gösterip AKP ile bu bir araya gelecek. Peki doğru olan ne? Doğru olan yerelde sizin il başkanlarınızın, ilçe başkanlarınızın, teşkilatlarınızın stratejik işbirliği yapmasıdır. Onlara bırakırsanız onlar zaten ne olduğunu onlar görüyor. Şimdi burada da genel merkez çok doğru söylüyorsun bir siyasi parti niye kurulur? Tamam. İyi, pa- var, i̇yi Parti'nin haklı, ol- evet. iyi, ne, haklı olduğu yer neresidir? Kardeşim ben kurulduğum iddiam iktidar olmaktır. İddiam işte Büyükşehirler Belediye Başkanlığı ama bir iddiam var. Doğal olarak ben bir siyasi partiyim. Ama şimdi stratejinin en yalın tanımlarından birisini nasıl yaparız? Olanaklarla koşulları örtüştürme sanatı. Arkadaş bakacaksınız koşullar ne? Getirilen koşullar ülkede artık ittifakı zorunlu kılıyor. Mecburen böyle bir siyasal yapı yaratıldı. Bunun örneklerini gördük. İkinci gerçeklik ne? İkinci gerçeklik şu. Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu partisinin oyundan fazla. Hı. Şimdi bu, bu da bir gerçek. Evet. Üçüncü gerçek ne? Üçüncü gerçek şu. İstanbul, Ankara. En, en çok istediği şey Erdoğan'ın bu iller değil mi? Öyle. Güzel. Özellikle İstanbul. Evet efendim. O zaman ortaya çıkan gerçek nedir? İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği adayın rakibi, 
Ali Bey, Veli Bey, Ahmet Bey değil. Doğrudan doğruya Recep Tayyip Erdoğan isimli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Ama iki şapkası var şimdi bu vatandaşın. Cumhur Reisi ve AKP Genel Başkanı. Şimdi bu çok haksız bir rekabet. Çünkü Cumhur Reisi. Başka bir şey daha var. Unutmayınız ki geçen seçimde Erdoğan İstanbul'un ilçelerinde ki mitinglerde bile konuşmacıydı. Çok zor ona karşı şimdi direnebilmek. Doğru. Evet ama geçen sefer halk ikinci tur için oradaki haksızlığa dikkat edin. AKP'nin kendi seçmeni de tepki gösterdi. Yoksa o kadar oy alınabilir Sırt miydi? Ekranda bu arada. Ha, i̇şte tamam. Şimdi burada çok net görülüyor zaten ne olup ne bittiği. Dolayısıyla şimdi sizin eğer AKP iktidarını sonlandırmak, Erdoğan'ı yenilgiye uğratmak istiyorsanız son 25 yılda hiç yenilgiye uğramıyor çünkü. Yenilgiye uğratmak istiyorsanız arkadaş o zaman belli. Ha Ama şöyleyse diyorsanız ki efendim ben sağ eğilimliyim tırnak için söylüyorum. Hı hı. Efendim muhafazakarım şuyum. Dolayısıyla şimdi benim arkadaş benim misyonum Erdoğan'ı yenilgiye uğratmak değil. Benim değil. Ha. Benim misyonum işte sağ iktidarları yine güçlü tutmaktır diyorsanız. İşte kompütörler kısmına girmiyorum işin. Orada söylenecek çok başka laflar var. Şimdi bunları söylüyorsanız evet. Bir de başka bir husus var. Şimdi Meral Hanım bütün güvenilirliğini ve inanılırlığını kaybetmiş bir siyasal parti lideridir. Masadan kalk, tekrar geri dön. Orada bir yalpalama, kendi seçmenini dalgalandırmaya sok. Sonra kalk, bugüne kadar hiç öz eleştiri, mağlubiyete rağmen hiç öz eleştiri yapmadı. Tam tersi kalkıp hep başkalarını suçladı. Şimdi şu da çok anlaşılabilir bir şey ama çok yanlıştır. Liderlik açısından çok yanlıştır. Meral Hanım duygusal hareket ediyor ve duygusal kararlarla bir anda kalkıyor. Oysa ki siyasi parti liderleri duygusal hareket edemez. Onu içine gömecek, orada realist davranacak. Bizim yine strateji derslerinde anlattığım işte öğrenciliğinden Nevzat Bey, Nevzat hatırlar. SWOT analizi denilen bir şey vardı. Evet. Güçlü güçsüz yanlarınız olan aklınız koşullar. Hoca Bey koşullar. deyince birden dikildim. Bunlar <gülüyor> <gülüyor> efendim bunlar şey bite bunları karşınıza koyacak, bunlara bakacaksınız, edeceksiniz. Şimdi durum böyle olunca ne oldu? Partinin kendi içinde de 35'e 14 gibi bir kararla çıkıyorsunuz. E 14 kişinin şiddetli ihti- orada itirazları var. Bu sizin partinizin bölünmesine kadar gidecek bir şeydir. Kaldı ki inanılır ve güvenilirlik açısından niye çok şey kaybetti? İki milletvekili AKP'ye gitti. Bir milletvekilini kendileri ihraç etti. Sonunun ne olacağını bilmiyoruz. O kadar ciddi açıklamalar yaparak buraya i̇hraç geliyor. İhraç etti bugün. Ihraç evet oldu. efendim. İhraç Ve etti. o iki iddia e, nedeniyle değil, basında partiyi yıpratma. Evet. E, Şimdi nedeniyle. çok ciddi iddialar var. O iddiaları kim ele alacak, kim ele almayacak. Şöyle özür hocam. Bir şey e, Yargıtay, o siyasi partilerle ilgili, harcamalarda kusursuzluklarla ilgili... İyi parti ama başka bir yol haritası çıkarabilir. Çıkarabilir yani. ve kapatabilirler. Aynen parti. öyle hocam. Ka- parti ka- ben bunu çok daha önce de anlattım. Kendi YouTube kanalımda da izah ettim. Tarihsel Aynen örnekleri var bunun. Partiler kapatıldı. Şimdi evet İyi Parti kendisini daha doğrusu şöyle İyi Parti demiyorum. Cümlemi düzeltiyorum. Meral Hanım Efendi kendisini şanslı görebilir ama unutmasın ki siyasal alanını, alanını çok daralttı. Bu stratejik ha- yanlışlığı MHP de yapmıştı. Zaten şimdi durumunu görüyoruz. Şimdi bir bakalım. Şimdi İyi Parti, çok az küçük parti ifadesini kullanmıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Az oy alan parti, Deva, işte Yeniden Refah, Saadet, Gelecek. Şimdi bakalım. Yani tek başlarına giriyor. Ne şansları var? Hiçbir şansları yok. Hiçbir, belki küçük beldelerde bir iki şey alabilirler. Kişiler önemli. O halde buradaki mesele ittifak dediğimiz bu olgunun yerli yerine oturması gerekir. Bak o zaman ta 2018'deki yine... Ekranda anlatırken bir şey söylemişim İyi Parti için. Demişim ki Cumhuriyet Halk Partisi bu HDP'yle o zaman HDP diye şey onunla giderse demişim oyun tahtasından çekilir. Muhafazakarlık ve milliyetçilik vektörlerini öne sürer. Bakın 2024'ü konuşuyoruz. Türkiye gerçeği yine bunu muhafaza ediyor. Şimdi burada çok özür dileyerek hiç çok bölerken çok korkuyorum.